நான் தான் என்ன எனக்கு <laughs> ஒரு லோவாகவும் ஐயாவும் இல்லாம நார்மல் பட்ஜெட்ல கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு இது என்ன பிராண்ட்ல மதர் போர்டு எல்லாம் கேட்டுருக்கா ஒரு ஜிப்ரானிக் ஓகேவா ஜிப்ரானிக் பிராண்ட்ல எல்லாம் கொஞ்சம் லோவஸ்ட்ல இருக்கு ஏன்னா ஒரு அசஸோ இல்ல ஜிகா போயிட்டோ வாங்கணும் அப்படின்னா அதோட பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா பட் என்னென்ன இதுன்றத நான் உங்களுக்கு ஃபிக்க காட்டுறேன் பட் அதை பத்தின டீட்டெயில் ஃபுல்லா உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா வாங்க வீடியோ கூப்பிடலாம் ஓகே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துராச்சு இந்த பாக்ஸ் தான் இதில் என்னென்ன இருக்குது அதை என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அதில் என்னென்ன ஃபெக்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் பட் அது எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டி விட்ருங்க அப்போ தான் அந்த கூட இருக்க பில் ஐக்கன் தண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோ வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பட் யாருக்காவது இந்த மாதிரி பிசி அசம்பிள் பண்ணணும் இல்லை அந்த பட்ஜெட்குள்ளே வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் டேக் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை நீங்கள் மூலிமா மெசேஜ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை நான் அசம்பிள் பண்ணுறத விஷயம் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா வாங்க பிரிக்கலாம் பாரு <laughs> <laughs> என்னடாடி <laughs> டபுள் ஒன் ஃபைவ் ஒன் சாக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுற இது ஓகேவா ஐ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜனுக்கு இது தான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த மதுரை போட்டு கேட்டேன் பட் இது வந்து பிராண்டடெல்லாம் வாங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அசஸோ எடுத்தீங்க இல்லை ஜிகா போய்ட்டே எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் தௌசண்ட் மேலே இருக்கும் அதே ஜிப்ரானிக் பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்காக தான் இந்த மதுரை போட்டு சஜஷன் பண்ணேன் பட் லோ பட்ஜெட்டும் இல்லாமல் ஹை காஸ்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் ரேட்டில் ஓகேவா அதுக்காக தான் இது சரி இதோட ஃபிக்கு நான் இடத்த உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுற மாதிரிங்க இது தான் இதோட ஃபிக்கு ஓகேவா இதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தோட ஃபிக் தான் இதை ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் சரி இது அதுக்கப்புறம்ாங்கிட்டாவது <laughs> நமக்கு ஒரு ஃபேன் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மதர் போர்டு நம்ம போர்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஒரு பேனலில் வந்து கேபினெட்டில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபேன் ஒன்று கேட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங
நமக்கு ப்ராசஸரு அந்த கூலிங் ஃபேன் வித்தோட ஓகேவா ப்ராசஸரு கூலிங் ஃபேனு எல்லாமே இருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ரேம்லாம் எங்கே காணும் அப்படிங்கன்னா ரேம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை உங்களை கைட்டி செக் பண்ணி காட்டுறேன் சரிங்களா இப்போ மதர் போர்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்குள்ள என்னென்னா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்சு பேக் பண்ணும் போது கொடுத்துருங்க இரநூத்தம்பத்தாறு ஜிபி எஸ்எஸ்டி கார்டு ஓகேவா என்விஎம்ல வந்து இரநூத்தம்பத்தாறு ஜிபி எஸ்எஸ்டி கார்டு ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு ஜிபி ரேம் ஓகேவா டிடிஆர் ஃபோரில் சாம்சங் பிராண்டு பதினாறு ஜிபி ரேம் ஒன்று ஓகேவா அடுத்தது இதுக்குள்ள அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சொன்னேன்ல நமக்கு ப்ராசஸருடைய நான் சொன்ன அந்த சிஎம் ப்ராசஸ் சொன்னல அது வந்து இதுதான் ப்ராசஸர் ஓகேவா நம்ம இது ஒரு புதுசு வாங்கணும் அப்படின்னா அதோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை காஸ்ட்டில் இருக்கும் இதுவே இந்த சிஎம் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அன்வஞ்சரி யூஸ் பண்ண ப்ராசஸர் பட் ஆனால் செக்கிங் வாரண்டி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இது நான் ஒன் இயர் வாரண்டியோட நான் தரேன் சரிங்களா பட் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஆனால் நான் ஒன் இயர் வாரண்டியோட தரேன் இது ஒன் இயருக்கு மேலனா நல்ல பக்கவாக நான் யூஸ் பண்ணி சஜஷன் பண்ணதால் தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நான் யூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் இப்போ தெரிய ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுமாரி ஒன் இயருக்கு அப்புறமும் இதை பார்த்தோம் நான் வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே அவங்க கிட்ட போயிட்டு கஸ்டமருடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்றதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம முதல்ல எல்லாத்தையும் பிரித்து வச்சு இதை அசம்பல் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே இதுலேயே பாருங்கள் பவர் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் சரி இதில் ஆர்டிஸ்க்கு போகலாம்னு சொன்னீங்கல்ல சார் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபினெட்டில் எடுத்து காட்டுற பாருங்க கேபினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசிங் இருக்குது ஓகே அந்த கேசிங்காக தான் நான் அந்த இதுவே கேபினெட்டே வாங்கினேன் சரிங்களா பட் இப்போ வர நியூ கேபினெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும் ஓகேவா அது பிராண்ட் நிறைய பிராண்டில் இருக்கு பட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ஜி பீரியில் ஒரு லைட்டிங் செட்டப்பில் பக்காவாக இருக்கும் பட் எனக்கு ஐ லுக்கில் வேணாம் சார் எனக்கு வந்து சீரி ட்ரைவ் போடுறது வேணும் நாலு ஆர்டிஸ்க்கு இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி வேணும்னு கேட்டதில் நமக்கு அந்த மாதிரி இதில் இருக்கு ஒரு மூவாயிரம் ரேஞ்ச் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா அதுக்காக தான் இது பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரி ட்ரைவர் போடலாம் ஒரு ஆர்டிஸ்க்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த கேபினெட் நம்ம சஜஷன் பண்ணதே சரி ஓகே இதை நம்ம சஜஷன் பண்ணிச்சு சரி இதுக்கு என்னபிள் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு தேவை அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இப்போ நான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுறேன் மதர் போர்டு எடுத்துக்கோ ஓகேவா மதர் போர்டில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மதர் போர்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் மதர் போர்டில் என்ன ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராசஸர் ஓகேவா ப்ராசஸரும் கூலிங் பென் தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ மதர் போர்டை பிரிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே மதர் போர்டை பிரிச்சாச்சு மதர் போர்டை பிரிச்சுட்டு இதில் வந்து இப்போ நான் ப்ராசஸர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ப்ராசஸர் ப்ராசஸருக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸரில் வந்து நம்ம கூலிங் பேஸ்ட் கொஞ்சம் வைப்போம் அது எதுக்காக அப்படிங்கன்னா நம்மளோட ஈட்டு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக சரிங்களா சரிங்க சார் நீங்கள் இப்போ ஸ்டுடியோக்குன்னு இல்லை பொதுவாக ஏன் நீங்கள் இதுமாதிரி இன்டெல் இது பண்ணுறீங்க ஏஎம்டி அந்த மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏஎம்டி சீரீஸ் நான் அது அது முதல்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இன்டெல்க்கும் ஏஎம்டிக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஹீட்டை அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண பட் ரெண்டுமே ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இன்டெல் வந்து நம்ம ஏரியாக்குள்ளே வந்து சரௌண்டிங்க்கு நல்லா இதாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஏசி வச்சுருக்க மாட்டோம் நார்மல் ஒரு ஃபேன் தான் வச்சுருப்போம் பட் ஸ்டுடியோ வேணும் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள ஏஎம்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க ஐசி இப்போ அந்த ஏசிலாம் வச்சுருப்பாங்க அது கூலிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து இந்த பேசி வந்து ஹீட் ஆகாமல் ரொம்ப லைஃப் தாங்கும் ஓகேவா பட் அது ஏசி ரூமில் தான் ஏஎம்டி சக்ஸஸ் பண்ணுவோம் இதுவே இன்டெல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை கிளாஸ் இல்லாமல் லோ கிளாஸில் அல்லது மிடில் கிளாஸில் வச்சுருக்கோங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பட் இந்த மாதிரி பீசி தான் இன்டெல் தான் நான் சஜஷன் பண்ணுவோம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக ரிடியூஸ் பண்ணாலும் பட் அது ஹீட் சிங் பேஸ்டில் ஹீட்ஸிங் பேஸ்டையும் தாண்டி அந்த ஃபேனுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும் ஓகேவா பட் ஏஎம்டியோட இது வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டை வந்து கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபெக் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு லைஃப் தரும் சரிங்களா அதுக்காக தான் நான் இன்டர்வல் சஜஷன் பண்ணுறேன் சரியா சரி ஓகே இப்போ நான் ப்ராசஸ் இது பண்ணுறேன் இதில் வந்து உங்கள் ஒரு டேக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேக்கை வந்து நான் கிளிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் சரிங்களா
நம்ம அந்த ஃபேனை வந்து ஈர்த்து பாருங்க ஏன்னா இது வந்து லாக் கரெக்டாக லாக் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிங்களா லாக் வந்து கரெக்டாக ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நான் ரேம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பட் இதில் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை ஃபிட் பண்ணணும் நான் இப்போ ரேம் வந்து உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ரேம் எத்தனை ஜிபி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு ஜிபி ரேமு டிடிஆர் ஃபோர் ஓகேங்களா டிடிஆர் ஃபோரில் பதினாறு ஜிபி ரேம் ஓகேவா இன்சர்ட் பண்ணுறது இதில் ரெண்டு ஸ்லாட் இருக்குது ரேம் ஸ்லாட்டு அதில் ஜஸ்ட் இந்த கேப்பை லேக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கரெக்டாக அந்த இதுக்கு கேப் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணி கரெக்டாக வைங்க சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகும் நீங்கள் அழுத்தின ஒன்றே ப்ரெஸ் பண்ண ஒன்றே இந்த கேப் வந்து ரெண்டும் லாக் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் லைட்டாக ஆக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேலா லேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து இப்போ மதர் போர்டில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா மதர் போர்டில் ரேமு ஃபேனு ப்ராசஸரு எல்லாத்தையும் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு வில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் கேபினெட்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா கேபினெட்டில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த மதர் போர்டில் இருக்க அந்த ஸ்லாட் இது எதுக்காக வேணா பேக்ரவுண்டில் வைக்கிறது ஓகேவா இந்த பேக்ரவுண்டில் அதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது மூலம் டஸ்ட்டு வெளியில் போகாமல் அந்த ஓல்ஸை மட்டும் நம்மளுக்கு ஷோ பண்ணுவோம் ஓகேவா மற்றபடி அது எம்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அது மூலம் டஸ்ட்டு போய் நமக்கு வந்து இதுவாகும் அதுக்காக தான் அந்த இதை இன்சர்ட் பண்ணுறது ஓகேவா இப்போ நான் இதை வந்து கைட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா பேக்கில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மதர் போர்டு வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் மதர் போர்டு இன்சிபியூட் பண்ணுறது முதல்ல அந்த உள்ள அந்த இது எல்லாம் நம்ம ஸ்க்ரூலாம் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு மதர் போர்டு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கேத்த மாதிரி இந்த ஷீல்டை வைக்கணும் ஓகேவா அந்த ஷீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கோல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கரெக்டாக அந்த ஷீல்டு வைக்கணும் ஓகேவா அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் நான் மதர் போர்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் எஸ்எம்இஸில் வர பவர் கேபிள் சரிங்களா அதை வந்து கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேன் கேபிள் இந்த ஃபேன் கேபிள் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபேன் கேபிள் நாலு பின்னு தான் அதனால் அந்த ஃபோர் பின் எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி சரிங்களா ஃபுல்லாக என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்றத பாருங்கள் பட் ஆர்டிஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லா விஷயத்தையுமே நான் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைடில் இருக்குது கேபினெட் இந்த கேபினெட்டில் வேறு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபேன் ஒன்று வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுச்சு சரிங்களா இதுக்காகனா இதில் இருக்க ஹீட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபேன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து கேபிள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேபிள் எடுத்து இதில் இருக்க கேபிள் எதனா ஒரு கேபிள் சரிங்களா நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் கொடுத்து ஓகே கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு கேபினெட் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஃபிட் பண்ணிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ பேக் சைடு வியூ ஓகேவா பேக் சைடு வியூவில் வந்து கரெக்டாக எல்லாத்தையும் கரெக்டாக அசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன் இதோட சைட் வியூவு 
சைடு வியூக்கு அடுத்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேவா ஃப்ரண்ட் வியூவில் சீரி டிரைவரு பட் பட்டன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக இருக்குது எதுவும் ஃபிட் பண்ண மாதிரி தெரியல ஓகேங்களா இப்போ வந்து பக்காவாக பண்ணியாச்சு ஓகே இதை நம்ம பக்காவாக இன்செட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்ஸு எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி கஸ்டமர் பிளேஸில் போய் உங்களுக்கு காம வைக்கணும் ஓகேவா வாங்க போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமர் பிளேஸுக்கு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணி அவங்க செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் இப்போ இல்லை இப்போ இருக்கலாம் அவர் கொஞ்சம் வரதுக்கு டைம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அசம் பண்ணி ஆன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடலாம் சரிங்களா உங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஓகே வாங்க எல்லாத்தையும் பக்காவா எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி ஓஎஸ் போட்டு பர்ஃபெக்டா எடுத்து வந்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சு ஆன் பண்ற வேலை வந்து சிபி ரெடி ஆச்சு சிபி பவர் கேபிள் அடுத்து கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் ஓகேவா கீபோர்ட் மவுஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரி கீபோர்ட் மவுஸ பிரிச்சிடும் சரிங்களா பிரிச்சுட்டு அதையும் வச்சு ஆன் பண்ணிடலாம் இல்ல சிபி எல்லாத்தையும் அண்ட் செட் பண்ணிட்டோம் சிபி கீபோர்டு எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மானிட்டர் பிரிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா மானிட்டர் இப்போ தான் அன்பாக்சிங்கே பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சு கேமிங் மானிட்டர் ஏஸ் ஆர் பிராண்ட் ஓகேங்களா நம்ம இதை பிரிச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அடாப்டர் பின்னு அண்ட் அவங்க மேனுவல் புக்கு அது ஸ்டாண்டோட கிளிப்பு ஓகேவா ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் அடுத்து இருந்தால் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கேபிள் கேபிள் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்ஏ கேபிள் ஓகேங்களா இதுக்கு மானிட்டரும் இது பண்ணுறது அதோட ஸ்டாண்டோட இது அந்த கிம்பிள் ஸ்டேப்பில் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிடலாம் மானிட்டர் மூலம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பக்காவாக இருங்க ஏன்னா இருக்கும் போது ஏதாவது டேமேஜ்னா அப்படி இதாக ஆகிடும் சரிங்களா முடிச்சாச்சு <laughs> இல்லை என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்தது எதுவுமே வரலையா அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு நான் அடுத்த வீடியோவை போடுறேன் அந்த போடுற வீடியோ இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிங் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே பாய்